సో జనరల్గా కామన్గా పేషెంట్స్ కానీ ఎవరైనా సరే హోమియోపతి గురించి ఎవరినెస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ హోమియోపతి అంటే ఏమిటో తెలియని వాళ్ళు కానీ హోమియోపతి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది వాళ్ళకి ఒక ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఈ వీడియో అనేది మెయిన్గా ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్స్కి ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీకి నేను చెప్పబోతున్నాను సో జనరల్గా హోమియోపతి అంటే ఏమిటి హోమియోపతి అంటే హోమియో అంటే సిమిలర్ పతి అంటే సఫరింగ్ ఏదైనా సరే ఒక పేషెంట్కి ఒక డిసీజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు అదే డిసీజ్ నుంచి మనం మెడిసిన్ తయారు చేసి మళ్ళీ సిమిలర్ సఫరింగ్స్తో ఉన్న మెడిసిన్ మనం పేషెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ కా ఆ డిసీజ్ అనేది తగ్గుతుంది అనేది మెయిన్గా హోమియోపతిలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి అంటే మెయిన్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ సో జనరల్గా ఎలా తగ్గుతుంది ఇది ఎలా సాధ్యం అనేది తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ సో జనరల్గా ఇది ఎలా సాధ్యం అనే ఇప్పుడు హోమియోపతి డీల్స్ విత్ మైండ్ బాడీ అండ్ సౌల్ అండి అంటే ట్రయో ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు అంటే మన మైండ్ మన బాడీ సౌల్ అంటే వైటల్ ఫోర్స్ ఈ మూడో మనకి ఈక్వల్ బ్రియం స్టేట్లో మెయింటైన్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ హెల్దీ ఇండివిజువల్ అండి అంటే పేషెంట్కి ఏ డిసీజ్ లేదు అతను ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాడు అనేది మెయిన్ ఇండికేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి వైటల్ ఫోర్స్ డివియేట్ అవుతుందో అంటే ఆ వైటల్ ఫోర్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకు తగ్గినప్పుడు జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డిసీజ్ ఇండివిజువల్ అంటే అంటే అతనికి వ్యాధి వచ్చింది అనేది ఒక ఇండికేషన్ అండి సో ఈ వ్యాధి రావటం ఏ డిసీజ్ ఎంత ఇంటెన్సిటీలో రావటం అనేది మెయిన్గా అతను మానసిక స్థితిగతులు బట్టి అతని మైండ్లో వచ్చే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ బట్టి అతని మైండ్లో వచ్చే ఆలోచనలు బట్టి బాడీ బాడీ యొక్క రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఏవైతే మనకి బాడీ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయో మెయిన్గా ఆ డిసీజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే అధిక రక్తపోటు లేదంటే రక్తపోటు ఈ రక్తపోటు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనకి ఇట్ డీల్స్ విత్ కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ మెయిన్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే మనకి రక్త నాళాలు మనకి గుండె సంబంధిత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా వీఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ బీపీ అండి అంటే బీపీ అంటే ఏమిటి అంటే జనరల్గా అది ఒక బ్లడ్ వెజల్ మీద లాటరల్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఆ స్ట్రెస్ అనేది పెరిగినప్పుడు జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది హార్ట్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్కి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సర్క్యులేషన్ అంటే ఆ ప్రెషర్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయో సో దాన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే రక్తపోటు అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే సపోజ్ సింపుల్గా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతనికి బాగా ఉద్రేకానికి గురయ్యాడు లేదంటే అతని మైండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి అతను తొందరగా స్ట్రెస్కి గురవుతాడు లేదంటే తొందరగా అతను ఏదైనా ఆలోచనలకు గురవుతాడు లేదంటే ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్కి రిలే ఇదవుతాడు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కానీ ఏదైనా సమ్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గట్టిగా గురైనప్పుడు ఆ బాడీలో వచ్చే హార్మో హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ కెమికల్ చేంజెస్ కానీ దానికి కావాల్సిన ఏదైతే మనకి ఎడ్రినాలిన్ నార్ ఎడ్రినాలిన్ అంటే ఫ్రైట్ అండ్ ఫియర్ అంటే ఫియర్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ అని అంటూ ఉంటాం అవి రిలీజ్ అయినప్పుడు అతను హౌ వీ పర్సెప్ట్ అంటే అతను ఎలా పర్సెప్ట్ చేసుకున్నాడు దాన్ని అత అతను ఎలా గ్రాప్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే తను తనకే తను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదంటే తను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాడా లేదంటే ఇన్డెప్త్గా ఆలోచిస్తున్నాడా లేదంటే ఈజీ గోయింగ్గా ఉన్నాడా ఇవన్నీ తన మైండ్ మీద ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి ఆ రక్తపోట అనేది బాడీలో బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దీని అనుమాలు ఏముంది దీని అనుమాలు మెయిన్ ఉన్నది మనకి వైటల్ ఫోర్స్ ఈ వైటల్ ఫోర్స్ అంటే ఆ బాడీ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ మైండ్ సెటప్ మీద కానీ ఆ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఇండివిడ్యు ఇమ్యూనిటీ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ఎలా తనని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనే దాని మీద ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సపోజ్ సింపుల్గా ఒక కండిషన్లో అతను హైపర్ టెన్షన్ చేసి సమ్ ఒక ఎక్సర్సైజెడ్ మెడిసిన్ వాడాడు వాడినప్పుడు తనకి అది ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ కంట్రోల్ అయింది కంట్రోల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అతను ఆ మెడిసిన్ ఆపేసినప్పుడు మళ్ళీ తనకి ఆ రక్తపోటు అనేది మళ్ళీ షూటప్ అవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కాదు ఇక్కడ కండిషన్ సో అతను ఏ స్ట్రెస్కి గురయ్యాడు అంటే హోమియోపతి గురించి నేను చెప్తున్నాను ఈ హోమియోపతిలో అతను ఎక్కడ ఏ స్ట్రెస్కి గురయ్యాడు అతనికి అసలు రక్తపోటు రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి తనకి ఏమి యాంగ్జైటీ ఉంది తనకి ఏది ఏ రకమైన టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా ఎక్సైట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా రెస్ట్లెస్నెస్ ఏమైనా ఉందా లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద మైండ్ అంటే మైండ్లో ఏమైనా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి కంటిన్యూస్గా తదేకంగా ఏమైనా ఆలోచనలకు గురవుతున్నాడు లేదైనా ఏమైనా చెప్పుకోలేని టెన్షన్స్కి ఏమైనా గురవుతున్నాడు ఒత్తిడికి గురవుతున్నాడు అవన్నీ మనం హోమియోపతిలో పర్టికులర్గా కేస్ టేకింగ్ చేసి అతను ఫిజికల్ యాపిటైట్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంది అతని యాపిటైట్ ఎలా ఉంది స్లీప్ ఎలా
ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే ఆ డిసీజ్ అనేది క్రానిక్ ఫేజ్లోకి మారిపోకుండా అప్పుడే అతను రైట్గా అప్రోచ్ అయితే మనం అవసరమైన నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అతనికి డైట్ మాడిఫికేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి మనం ఏ మెడిసిన్ ఇస్తే అతనికి జనరల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా అతనికి మైండ్ సెట్ అవుతుంది అతని వైటల్ ఫోర్స్ ఏదైతే తగ్గిపోయిందో మళ్ళీ ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలం అనేది అన్నీ చూసుకుని జనరల్గా హోమియోపతిలో లాకసిస్ కానీ సల్ఫర్ కానీ ఇట్లా పర్టికులర్ బ్యూటిఫుల్ హోమియోపతిక రెమెడీస్ అంటే మైండ్ ప్రకారంగా అతను ఏదైతే తన ఆలోచనలు ఉన్నాయో దాన్ని మనం పర్సీవ్ చేయగలిగి కేసు అనేది ప్రాపర్గా రిపోర్టరైజ్ చేయగలిగితే అది ఏ డిసీజ్ అయినా విత్న్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పక్కాగా నేను తగ్గించగలను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి